هنبدا معاكم الجزء الثاني من حلقه 2 دي جراف ان ماتلاب واللي هنتكلم فيه النهارده عن التحكم في اللون بتاع الجراف واشكال النقط اللي هتظهر عليه وازاي نقدر نرسم اكتر من جراف مره واحده وهناخد اكزامبل مع بعض النهارده يفكرنا باللي فات وهتكون الفانكشن بتاعته شويه غريبه ممكن يكون صعب رسمها يدوي بس ده هيأكد ونقول ان واي ايكوال نفتح بارنتيسيز اكسبوننشال اكس اوفر 2 اكسبوننشال نيجاتيف اكس اوفر 2 كل ده اوفر 2 واستخدم امر بلوت اكس للواي هلاقي ان الجراف ظهر قدامي طيب هنبتدي بقى الشغل بتاع الجزء النهارده وان احنا عايزين نغير لون الجراف وتغيير لون الجراف في الماتلاب بيبقى بطريقتين اول طريقه ان احنا نضيف كاركتر جنب الاكس والواي جوه امر بلوت فلو انا عايز اخلي اللون مثلا اخضر بتاع الجراف فده انا هضيف الكاركتر ده جنب امر بلوت طب ازاي هكتب بلوت اكس واي ده الاول دول الاثنين فاريبل بتوعنا فكده سيمي كولن ولازم افتح سنجل كود السنجل كود دي مهمه علشان بتفهم الماتلاب ان دي بروبرتي او كاركتر انا عايز اغيره جوه الجراف لكن ملوش علاقه بالفاريبلز اللي بره فاكتب جي عشان جرين وادوس انتر هلاقي ان لون الجراف اتغير وبقى اخضر باكد عليكم تاني ان لازم نستخدم سنجل كود لان السنجل كود هي دي اللي هتفرق ما بين الاكس والواي اللي هي الفاريبلز وما بين البروبرتي او الكاركتر اللي بيفهمه الماتلاب طيب الماتلاب بيخلينا نغير الاخضر بس لا بيسمح لنا نغير اكتر من لون خلينا بنستخدم بي فور بلو او جي فور جرين ار فور ريد كي فور بلاك دول يعني اشهر الالوان اللي موجوده في الماتلاب طيب لو انا مش عايز استخدم الوان من الالوان دي انا عايز استخدم لون انا عامل له ميكس من عندي ليه ريشوز معينه من عندي فالماتلاب بيرح لنا بيتيح لنا نظام الار جي بي اللي هو الريد والجرين والبلو والنظام ده بيعتمد على ايه ان انا بكتب بلوت برضو الفاريبلز بتوعنا اكس وواي بعد كده افتح سنجل كود واكتب جواها كالر عشان انا بحدد الماتلاب البروبرتي اللي انا عايز اشتغل عليها وبعد كده بفتح سكوير براكتس واكتب جواها اي ريشوز انا عايزها فانا اخترت الريشيوز دي 0.73 0.61 0.41 واقفل البارنتيسيز وادوس ان هلاقي ان اللون ده ظهر لي اللون ده ظهر ليه؟ الماتلاب بيعتمد على الريشيوز بتاعة الثلاث الوان دول اللي هي الريد والجرين والبلو والريشيوز دي بتتراوح ما بين 0 و 1 0 يعني اللون مش موجود وان يعني اللون موجود كله طيب انا هنا دي الريشيو بتاعت الرد ودي الريشيو بتاعت الجرين ودي الريشيو بتاعت البلو وبكده نقدر نكون اي لون انا محتاجه او اي لون جديد انا عايزه طيب لو انا عايز اتحكم بقى في شكل الخط بتاعي او في شكل الجراف بتاعي برضه بنفس الطريقه انا محتاج اكتب الاكس والواي واللي هم الفاريبلز بتوعنا وهخلي مثلا لون الجراف ار واخد سبيس جنبها وعايز اخلي شكل من النقط دوتد مثلا فاحط نقطتين فوق بعض واقفل البارنتيسيز هلاقي ان الجراف بتاعي بقى لونه رد وهو دوتد كمان ما بقاش كونتينيوس لاين طيب لو انا عايز اخليه داش دوتد لاينز فهخليه كي مثلا وداش دوتد لاينز تبقى ماينس دوت ادوس انتر هلاقيه بقى داش دوتد لاينز وفور داش لاينز بكتب ماينس ماينس طيب لو احنا بقى عايزين نرسم اكتر من جراف مره واحده فمثلا هعرف فاريبل جديد اسمه زد او هكتب علاقه بتربط ما بين الزد والاكس فاقول ان الزد ايكوال 3 
تايمز الاكس بلس 1 دي العلاقه الجديده وهكتب بلوت اكس واي ده دول اول اثنين الاكس والواي دي اول اثنين فاريبل وهخلي لونهم جي زي ما احنا متفقين من الاول وهخليهم كونتينيوس لاين عاديين وهكتب اكس زد ودول الفاريبلز التاني اهو وهخليه رد وداش لاينز ودوس انتر حاليا ان الاثنين جراف اترسموا مع بعض يبقى انا بالطريقه دي الماتلاب بيعتمد على ايه؟ بياخد اول اثنين فاريبلز ويرسمهم بالكاركتر او بالبروبرتي اللي انا عايزها وبعد كده ياخد اثنين الاثنين فاريبلز التانيين ويرسمهم على نفس الجراف بالبروبرتي او الكاركترز اللي انا كتبتهم له اللي عايزهم برضو اللي هي تبقى رد وان هي تبقى داش لاينز وبيخلي السكيل يبقى في النص ما بين الاثنين بحيث ان الصوره او الجراف يبقى باين فيه الاثنين وفي النهايه الخص لكم ان احنا اتكلمنا عن ايه في الجزء ده كله في التو دي جراف ان ماتلاب اتكلمنا على ازاي ان احنا نقدر نستخدم امر بلوت في التو دي دروينج وان احنا ازاي نقدر نتحكم في شكل الجراف بتاعنا من لون عن طريق نظام الار جي بي او الكاركتر اللي بنضيفه جوه سنجل كود والدقه عن طريق ان احنا بنزود عدد النقط جوه التعريفات بتاعه الاكس او التعريفات الفاريبلز وشكل النقط برضو عن طريق اضافه كاركتر جوه سنجل كود جنب المتغيرين في امر بلوت وزي ما احنا متفقين ان المهم انها تبقى جوه سنجل كود ونتمنى ان انتم انكم تكونوا استفدتوا وبنشكركم والى اللقاء في حلقه قادمه